மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த ஒன் ஹவர் கால் பண்ணி நீங்க வீட்டில இருந்தபடி பல விதமான ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகங்களை கேட்டு பயனடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகத்தையுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்குமே விதலிக்கிறதுக்காக கிளினிக்கல் குளோபல் ஹெல்த் சிட்டில இருந்து டாக்டர் ராம் பிரபு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் ஸோ நிறைய புற்றுநோய் சார்ந்த கேள்விகளை கேட்டு பயனடிக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நம்ம கூட இணைப்பில் இருக்கார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓகே பொதுவாக வந்துட்டு புற்றுநோய் வந்துருச்சுன்னா பல பேர் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்களோட சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களுக்கான மெடிக்கல் சப்போர்ட் மென்டல் சப்போர்ட் எல்லாமே கொடுப்பாங்க பட் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி யாருமே அதை கண்டுக்கிறது கிடையாது எப்படி புற்றுநோய் வருது அதற்கான பேசிக் என்னவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படிலாம் அவேர்னஸோடு இருக்கணுன்ற விஷயங்கள் பல பேருக்கு தெரியாது இல்லை ஸோ புற்றுநோய் வராமல் நம்ம தற்காத்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் புற்றுநோய் வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணுறதை விட ஃபஸ்ட்டு அதை தடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றில் எழுபது பர்சன்ட் புற்றுநோயை நம்ம சில விஷயங்கள் ப பின்பற்றுவது மூலம் தடுக்க முடியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டொபேக்கோ டொபேக்கோனால் புகையிலை சிகரெட் பீடி மற்றும் பான்பராக் அது சார்ந்த வஸ்துக்கள் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவதன் மூலம் ஒரு நூற்றுக்கு நாற்பது நா நாற்பது பர்சன்ட் புற்றுநோய்களை நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் முக்கியமான வாய் புற்றுநோய் நுரையீரல் புற்றுநோய் மற்றும் உணவு குழாய் பேன்க்ரியாஸ் இந்த இந்த வகையான புற்றுநோய்களை நம்ம நம்மால் தடுக்க முடியும் இரண்டாவது வந்து மது அருந்துதல் அதிகம் அதிக அளவில் மது அருந்துவது கல்லீரல் புற்றுநோய் போன்றவைகளை போன்றவற்கு காற்ற காரணமாக இருக்கிறது மூன்றாவதாக வந்து ஒபிசிட்டி ஒபிசிட்டி என்பது உடல் பருமன் அதிகமாக உடல் பருமன் இருப்பது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் மற்றும் குடல் புற்றுநோய் மற்றும் மார்பக புற்று பிரஸ்ட் பிரஸ்ட் கேன்சர் இதற்கு காரணமாக இருக்கிறது ஒபிசிட்டி ஸோ ஒபிசிட்டி வராமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை தவிர வந்து ஜங்க் ஃபுட் அதாவது அதிக கொழுப்பு உள்ள ஐட்டங்கள் அதிக அதிக மாவு சத்து உள்ள ஐட்டங்கள் அதிக க ஹை கேலரி டயட் ஸோ இதையும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஜங்க் ஃபுட் ப்ளஸ் ஹை ஆயில் ஹை கான்டென்ட் ப்ளஸ் அதிக அளவில் மாமிசம் உண்பது ஸோ அது வந்து குடல் புற்றுநோய்க்கு காரணம் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த வகையான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து சரியான நெறிமுறையில் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணால் வந்து இன்னும் சில புற்றுநோய்களை தவிர்க்கலாம் இதை தவிர ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடல் உழைப்பு இல்லாமை அதாவது உடல் பயிற்சி இல்லாமை ஸோ நிறைய பேர் இப்போ ஆஃபீஸ் ஒர்க்கை பார்த்திங்கன்னா நைன் டு ஃபைவ் நைன் டு சிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் ஒன்று பண்ணுறது ஸோ டெய்லி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் ஸ்விம்மிங் சைக்ளிங் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம்னா தட் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் கேன்சர் இதை இதை தவிர சில வேக்சின்களும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கேன்சருக்கான வேக்சின்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சர்வைக்கல் கேன்சர்னு சொல்லுவாங்க கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அதை தடுப்பதற்கு சர்வைக்கல் கேன்சர் வேக்சின் அது வந்து எழுபது பர்சன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது சர்வைக்கல் கேன்சர் வேக்சின் வந்து ஒன்பது வயதிலிருந்து இருபத்தைந்து வயது வரைக்கும் இந்த வேக்சின் வந்து கொடுக்க வேண்டும் ப்ளஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பிக்கான வேக்சின் கூட இப்போ நிறைய பேருக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் வந்து பிற பிறந்த குழந்தைகளுக்கே ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அது வந்து கல்லீரல் புற்றுநோய் ஓரளவு தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணம் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்லியிருக்காங்க முக்கவாசியான ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அவசியம்ன்றது வலியுறுத்துற மாதிரியான விஷயங்களா தான் இருக்குது அதை தாண்டி இப்போ இருக்க ரீசன்ட் டைம்ஸில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய பேஷன்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எந்த மாதிரியான புற்றுநோய் அதிகப்படியாக வந்துட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான புற்றுநோய் வந் ஒன்று வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் இன்னும் வந்து இன்னொன்று வந்து செர்வைக்கல் கேன்சர் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை இது வ இது வந்து நூற்றில் ஐம்பது பேருக்கு இது தான் இருக்குது நூற்றில் ஐம்பது பேருக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்வைக்கல் கேன்சர் மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒவேரியன் கேன்சர்னு சொல்லுவாங்க ஒவேரியன் கேன்சர் அந்த சினைப்பைன்னு சொல்லுவாங்க ஓவரி அதிலேருந்து வர கேன்சர் அப்புறம் குடல் ப்ளஸ் வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த ஹெட் அண்ட் நெக் வாயில் புற்றுநோய் வர்றது இது தான் ரொம்ப காமனாக இருக்குது இப்போதைக்கு ஓகே ஆண்களுக்கான கேன்சரில் எதுவும் அதிக ஆண்களுக்கான கேன்சரில் வந்து
லங் கேன்சர் வாய் புற்றுநோய் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு ஓகே காமனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க புற்றுநோய் வராமல் நம்மளை தற்காத்து கொள்றதுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அவசியம்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதே போல் வந்துட்டு பல பேர் செய்யக்கூடியது வந்துட்டு புற்றுநோய் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாமல் அலட்சியப்படுத்துவாங்க ஒரு அளவுக்கு மேலே முத்திட்டு பேருக்கு தான் டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காகவே வருவாங்க ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டயக்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம் ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் டாக்டர் அதாவது மக்களுக்கு என்ன தேவைன்னா விழிப்புணர்வு அதாவது கேன்சர் நம்மளுக்கு வரும் வராது அப்படின்றத வார்னிங் சயின்ஸ்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு வார்னிங் சயின்ஸ் வார்னிங் சயின்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு சில பேருக்கு வந்து இப்போ கட்டி வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு உடம்புல எங்கேயாவது ஒரு கட்டி வளர்ந்துட்டே இருக்கு ரெண்டு மூணு மாதமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு வலி இல்லாமல் வளருது அது வந்து ஒரு வார்னிங் சைன் அதே மாதிரி வாயிலையோ வேறு உடம்புல எங்கேயோ புண்ணு ஆறாத புண் நான் ஹீலிங் அல்சர் அல்சர் வாயில் புண் வந்திருக்கு சில பேருக்கு புண் வந்ததுன்னா ஒரு வாரத்துலேயோ பத்து நாளே ஆறிடும் பட் அப்படி ஆறாமல் அது வந்து ரெண்டு மாதமாக மூணு மாதமாக இருக்குன்னா அதை அழிச்சு அலட்சியப்படுத்தாமல் அது வந்து டாக்டரை உடனே க அணுகி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சயின்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளட்டு வெளியேறது யூரின்லேயோ இல்லை மோஷன்லேயோ ப்ளட்டு போகிறது சில பேர் பைல்ஸ்னு நினச்சி விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க பைல்ஸ்னு நினச்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அதுக்கு அவங்களாவே நினச்சிக்கிறது அது அது வந்து தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனையை பெற்று தே அது அந்த சிம்டம் சரியாகலைன்னா ரெண்டு மூணு மாதத்துலேயே ஏதோ ஸ்கோப்பி கொல்லோஸ்கோப்பி ஏதோ பண்ணி அது கண்டுபிடிச்சி என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதே மாதிரி நீண்ட நாள் இருக்கிற சிம்டம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதுகு வலி மூணு மாதத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிறது வலி அதிகமாகிட்டே போகுது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க எதுவும் சரியாக மாட்டேங்குது இல்லைன்னா இருமல் தொடர்ந்து இருமல் வருது சளியில் ப்ளட்டு வருது இல்லைன்னா குரல் மாறுறது இல்லை சாப்பாடு முழுங்க முடியாமல் போகிறது உணவு குழாயில் ஏதாவது அடைப்பு இருக்கிற மாதிரி சாப்பாடு முழுங்க முடியாமல் போகிறது மோஷன் வந்து இப்போ டயரியா வருது யூஸ்வலாக டயரியா வந்தால் ஒன் வீக் டூ வீக்ஸில் சரியாயிரும் பட் அது கண்டினியூஸாக டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸாக இருக்கிறது இல்லைனா கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே போகிறது டூ த்ரீ மந்த்ஸாக இதெல்லாம் வார்னிங் சைன்ஸ் எந்த ஒரு சிம்டமும் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும் சரியாகாமல் மீண்டும் மீண்டும் வருது இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு மேலே வருது போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு தகுந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்து என்ன ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் எதுவும் ஸ்கேனோ இல்லை என்டோஸ்கோப்பியோ என்ன என்ன தேவையோ அதை பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி லேடிஸ்க்கு வந்து எஸ்பெஷலி பிரெஸ்ட் கேன்ஸ் இருக்குது பிரெஸ்ட் லம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லங் லம்ப்னால் ஒரு கட்டி அந்த க வலி இல்லாமல் வர்ற கட்டி வலி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் அதோட பெரிய ட்ராபேக்கே ஸோ அதனால் மக்கள் வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ வழி இல்லாமல் இருக்கே அது சாதாரண கட்டி இல்லை பால் கட்டி இல்லை வேறு ஏதாவது நினச்சிருவாங்க அப்படி நினைக்காம அது வந்து வழி இல்லாமல் இருக்கிறது அது அதிகமாகிட்டே போ போகிறதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அது உடனே டாக்டர்கிட்ட பார்த்து என்ன மேமோகிராம் பயோப்சி என்ன பண்ணுமோ பண்ணி அது கண்டுபிடிக்கிறது நல்லது ஏன் அப்படின்னா அது ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த புற்றுநோய் ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஈஸியானது ப்ளஸ் வந்து கியூர் ரேட்டும் ரொம்ப அதிகம் ஓகே தொடர்ந்து புற்றுநோயை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் அதுக்கு நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கோலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசுங்க உங்கள் பேர் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அங்க வந்து சின்னதா ஒரு டியூமர் மாதிரி இருந்தது அப்ப வந்து பெயின் இல்ல ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காரு பேசலாம் சார் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆ சார் ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் லேட்டரா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் பெருசாயிருச்சு இப்போ பெயின் இருக்கு சார் அது என்ன பண்ண என்னவா இருக்கும் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சார் எனக்கு ஐ எம் 35 இயர்ஸ் சார் ஆ 2013ல நீங்க வந்து ஒரு கட்டி இருக்குறதா சொல்லிருக்கீங்க அப்போ வந்து அது வந்து ஏதாவது நீங்க பயோப்சி அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா டாக்டர் கிட்ட போய் போய் கன்சல்ட் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இது வந்து ஒண்ணுமே இல்ல லிபோமா அப்படினு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா டாக்டர்ஸ் நான் சென்னையில போய் எல்லா கிட்டயும் கேக்கும்போது அது லிபோமா தான் ஒண்ணுமே பண்ணாது அப்படினு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ம் सपोज அது லிபோமானா பெயின் இருக்குமா சார் அது ஆ லைபோமான்றது வந்து கொழுப்பு கட்டி அதாவது சாதாரண கட்டிக்கும் கேன்சர் கட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா கேன்சர் கண்டி கட்டி வந்து வருஷ கணக்கில் வளராது மாச கணக்கில் வளரும் ரெண்டு மூணு மாதத்துலேயே பெருசா
ஓகே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நார்மலான கொழுப்பு கட்டியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்களுக்கு கூப்பிடுங்க புகைப்பிடிக்கிறதுனால விறகடுப்புல குக் பண்ணும்போது வரக்கூடிய புகை கூட இதுக்கான பாதிப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதை பற்றி யாரும் ரிசர்ச் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணல இது வரைக்கும் அடுப்பு அந்த புகை வந்து அஃபெக்ட் ஆகி கேன்சர் வர்றதுக்கான் பட் வந்து நான் வந்து என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி கேஸ் அடுப்பு இல்லாமல் அந்த விறகு புகை வந்து சில பேருக்கு இந்த முகத்தில் உள்ள சைனஸில் கேன்சர்ஸ் வர்றது அந்த புகை நேல் பண்ணுறதுனால தொண்டையில் கேன்சர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி சில பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் என்னோடய அட்வைஸ் என்னென்னா அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இந்த நிகழ்ச்சியில் புற்றுநோயை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் புற்றுநோய் வரத்துக்கு மேலே நம்ம எப்படி தற்காத்துக்கிறது புற்றுநோய்க்கான சிம்டம்ஸ் என்னென்னு நிறைய விஷயம் டாக்டர் கிட்ட நம்ம கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிட்றீங்க மகாலட்சுமி கருணை கூப்பிட்றேன் ஓகே மகாலட்சுமி இப்போ யாருக்காக மகாலட்சுமி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இல்லை எனக்கு அந்த தான் ஓகே உங்களுடைய ஏஜ் என்ன ஃபிஃப்டி ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்கார் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க சார் எண்டோமீட்ரியம் வந்துட்டு வளர்ந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அதில் பயாப்சி பண்ணதில் வந்து கார்சினோனஸ் செல்ஸ் அரேஞ்சுன்னு சொல்லி வந்துச்சு சார் கார்சினோமானு வந்திருக்குங்களா ஆ ஆமாம் ஆனால் கேட்டதுக்கு வந்து கீமோதெரப்பி இதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மந்த்லி ஒன்ஸ் செக்கப் இப்போ வரைக்கும் மந்த்லி ஒர்க்க செக்அப் டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒர்க்க கைனோகாலஜி விசிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சார் அங்கே இருந்தாலும் அது எப்படி என்ன என்ன வயசுன்னு சொன்னீங்க ஏஜ் ஃபிஃப்டி த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆ எதுக்காக கர்ப்பப்பை ரிமூவ் பண்ணாங்க சார் எண்டோமீட்ரியம் வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கு ஒரு டூ மந்த் டூ இயர்ஸ் வந்து பீரியடே வரல சார் எனக்கு பண்ணுங்க <laughs> 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 அதாவது உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது வந்து எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் அதாவது யூட்ர கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் வந்து என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா நிறைய பேருக்கு ஆரம்பத்துலேயே தெரிஞ்சிடும் ஸ்டேஜ் ஒன்லேயே ஏன்னா அது ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இல்லைனா இந்த மாதிரி மெனோபாஸ் வந்ததுக்கப்புறமும் ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதான் ஸோ அது வந்து ஆரம்ப ஆரம்பத்துலேயே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதில் வந்து பெத்தாலஜிக்கல் ஸ்டேஜிங் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேஜிங்கில் வந்து அந்த ஸ்டே அது ஸ்டேஜ் ஒனில் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து மேற்கொண்டு ரேடியேஷனோ கீமோதெரப்பியோ அவசியம் இல்லை ஸோ ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ கேன்சருக்கு தான் கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் தேவைப்படும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை இல்லை உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஒன்று சொல்லியிருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து மேற்கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து அவசியம் செக்கப் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ அப் போயிட்டே இருக்கணும் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஃபாலோ அப் செக்அப் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இப்போ தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்களுக்கு இருந்தாங்க <laughs> இருக்காங்க 
அதாவது அம்மாவுக்கு இந்த வியாதி வரும்போது என்ன வயசு அவங்களுக்கு அம்மாக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்குங்க நாற்பத்தஞ்சு வயசு வந்து சின்ன வயசு தான் ஸோ உங்களுக்கு மற்றவங்களை விட உங்களுக்கு ச கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா மேமோகிராம் அப்படின்ற செக்அப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ நாற்பது வயசில் இருந்து மேமோகிராம்னு ஒரு செக்அப் இருக்குது டெஸ்ட் இருக்குது மேமோகிராம்ன்றது வந்து பிரஸ்ட்டை வந்து இமேஜிங் பண்ணுறது அதில் கட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஆரம்பத்துலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இல்லைனா வருஷ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் செக்அப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி வந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிச்சி வெறும் சர்ஜரி மூலமாகவே அது சரி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கீமோ தெரப்பி ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிச்சா சர் கீமோ தெரப்பி ரேடியேஷன்லாம் தேவைப்படாது வெறும் சர்ஜரி மட்டும் உங்களுக்கு வந்து போதுமானதாக இருக்கும் ப்ளஸ் நான் ஏற்கனவே இந்த சொன்ன வழிமுறைகள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வராமல் கூட தடுத்துட முடியும் அப்படியே மேமோகிராமும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஆரம்பத்துலேயே அதை கண்டுபிடிச்சி அது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எளிதான முறையில் சர்ஜரி மூலமாகவே சரி பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு ஒரு ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணால் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் கம்மின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜிலும் டயக்னோஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லியிருக்காருமா டாக்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்கிறத கூப்பிடுங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே அடுத்த முறை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கனா லைனில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி உங்களோட கேள்விகளை கேட்டு நீங்கள் பயனடையலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நீங்கள் சொல்லி அடுத்த காலர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் நீங்கள் வந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்கள் பாண்டிச்சேரியில் பாத்திமா பேசுகிறோம் எனக்கு லெஃப்ட் சைட் மாதத்தில் அடிக்கடி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக கட்டி போடுது ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் இருக்குது திருப்பியும் அப்புறம் உடஞ்சிடுது அது ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் சரியாயிடுது திருப்பியும் அதே மாதிரியே வருது அது அடிக்கடி அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு அது எதனால ஓகே பேசலாமா டாக்டர் இருக்காரு ஏஜ் உங்க ஏஜ் என்னமா 38 38 சோ இது 5 வருஷமா இருக்குன்னு சொல்றீங்களா ஆமா ஓகே இது இது நீங்க மருத்துவர ஆலோசனை ஆலோசனை பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல நான் இதுக்காக பார்த்ததுல எனக்கு பேக் பெயின் இருந்துச்சு முதுகு வலி இருக்குங்கறதால அது ரத்த ஓட்டம் சரியில்லைங்கறதால அதனால வந்து ராம்சந்திர ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட கொண்டு போய் காமிச்சிட்டு இது பண்ணிருக்கோம் ஆனா அவங்க சொன்னாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அது உங்களுக்கு நரம்பு பிரச்சனை தான் சரியாயிடும் நீங்க ரெஸ்ட்ல இருந்தாலே அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வேற எந்த டாக்டர்டையும் காமிக்கல இல்ல இது சார்பா நீங்க இது இது இதை சார்ந்த மருத்துவரை நீங்க அணுகி வந்து ஆலோசனை பெறுவது நல்லது அவங்க சொன்னாங்க அது ஒண்ணும் பெரிய இது கிடையாது உங்களுக்கு தான் கட்டி உடஞ்சிடுதே அப்படிங்கறாங்க நீங்க வந்து ஒரு ஆன்காலஜிஸ்ட் அதாவது கேன்சர் சிறப்பு மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது ஓகே ஒரு புற் புற்றுநோய்க்கான சிறப்பு மருத்துவர் கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் ஒரு செக்அப் எடுத்துக்கிறது ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கே வந்து ஈரோட்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்கள் லைனில் தான் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே நீங்கள் லைனில் தான்மா இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காரு உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன சரி இப்ப டூ தௌசண்ட் எயிட்ல செகண்ட் பேபி டெலிவரி அப்புறம் அந்த டெஸ்டில் ஒரு கட்டி வந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் முன்னாடியே அந்த கட்டி வந்து பெருசும் ஆகுது வந்து சின்னதும் ஆகுது அப்படியே இருக்கு பெயின் வந்து எப்பயாவது ஒரு டைம் தான் வருது ஓகே உங்க வயசு என்னம்மா தேர்ட்டி ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இருக்காரு So, 2008 இருந்து அதே மாதிரி இருக்குங்களா அதே மாதிரி இருக்குங்க சார் பெருசும் ஆகல சின்னதும் ஆகல அதே மாதிரியே இருக்கு அப்ப நாங்க டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு உடனே கன்சல்ட் பண்ணும் போது என்ன சொன்னாரு டெலிவரி ஆயிட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ல அந்த கட்டி வந்து வந்துருந்துச்சு இப்ப பால் கட்டியா இருக்கலாம் கேன்சரா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் அந்த கட்டி அதே சைஸாவே இருக்கு ட்ரெயின் எப்பயாவது ஒரு டைம் தான் வருதுங்க சார் அதான் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கனால சரி கேன்சரா ஏதாவது இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு டெலிவரி ஆயிடுச்சு இப்ப கூட அல்ட்ரா சவுண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது செக் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லைங்க சார் அந்த மாதிரி எதுவும் செக் பண்ணல செக் பண்ணல ஏன்னா பத்து வருஷமா ஒரு கட்டி இருக்குன்னா அது வந்து கேன்சர் கட்டியா இருக்கிறது ரொம்ப வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி உங்க ஃபேமிலியில யாருக்காவது மார்பக புற்றுநோய் அந்த மாதிரி வந்திருக்குங்களா இல்லைங்க சார் யாருக்கும் வந்ததில்லை வந்ததில்லை ஸோ அதை நீங்க ஒரு தடவை வேணா அல்ட்ராசவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி
மார்பகத்துல ஒரு பக்கம் சின்னதா கட்டி மாதிரி வருதுங்க அது டேட் வந்துருச்சுங்கன்னா வர சமீத்திர வருதுங்க அதுக்கப்புறம் அது போயிடுதுங்க ரெண்டு மாசமா இருக்குங்க அந்த மாதிரி பேசலாமா வயது முப்பதுன்னு சொன்னீங்க நீங்க வந்து மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாசத்துலயோ இன்னும் மூணு மாசத்துலயோ அது அதிகமாயிட்டே போகுது கட்டி பெருசாயிட்டே போகுது அப்படின்னா நீங்க கன்சல்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இல்ல தானா குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பாக்க தேவையில்லை அது வந்து ஒரு சின்ன அளவு தான் வருதுங்க ஒரு ஒரு சின்னதா இருக்குங்க தலை குத்திங்கன்னா அந்த டைம் வருதுங்க அது முடிஞ்ச உடனே கரெக்டா போயிருதுங்க ரெண்டு மாசமும் அதே மாதிரி இருக்குங்க உங்க உங்க மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட்ஸோட அதற்கு தொடர்பு இருக்கா உங்க பீரியட்ஸ் வந்த உடனே அது கூடுது குறையுது அப்பனா அது வந்து मोस्टலி அது வந்து சாதாரண கட்டியா தான் இருக்க முடியும் அத பத்தி பயப்பட வேண்டாம் அத பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட நெக்ஸ்ட் காலரும் இனிப்பல தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுங்க நான் ராதாமணி மேடம் கே ராதாமணி நான் கோவை வேகண்டிபாளையத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க வைஃப்க்கு வந்து 7 மாசத்துக்கு முன்னாடி புற்றுநோய் வந்து மார்பு இல்ல லெஃப்ட் ஹே மார்பு எடுத்துக்கு மேடம் ஓகே அவங்க வயசு என்ன சார் அவங்க வயசு 47 மேடம் ஓகே பேசலாம் சார் டாக்டர் என்னைப்ல தான் இருக்காரு உங்களுக்கு கேள்விகள் நீங்க கேட்கலாம் சார் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் வாய்ப்பு <laughs> 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 பாதிப்பு கூடிய தன்மை வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது அதனால வந்து நீங்க கியூமோ குடுக்கணும் சரி அப்படினு சொல்லி எட்டு கியூமோ குடுக்கணும் அப்படினு சொன்னாங்க சார் சரி முடிச்சிட்டீங்களா அப்ப இப்போ ஏழு முடிஞ்சீங்க சார் நீ ஃபைனலா நாளைக்கு வந்து குடுக்க போறாங்க சரி அதனால தான் அதுல என்ன இனிமேல் அந்த இதல ப்ராப்ளம் வரதுக்குனா வாய்ப்பு இருக்கா என்ன ஏது அந்த மாதிரி கேக்கலாம் அந்த கூட்டுண்ட சார் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேஜ்னு சொல்லிருக்காங்க பிற்காலத்தில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் வராது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து கியூர் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எட்டு சைக்கிள் எடுத்து முடிச்சுருங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த எட்டு ஸ்டேஜும் எடுத்து முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நன்றி கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் நீங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ண பல பேர் வந்துட்டு பல லேடிஸ் கேட்கக்கூடிய சின்ன கட்டிகள் இருந்தாலும் மார்பகத்தில் உடனே புற்றுநோயா அப்படின்ற கேள்வி தான் வந்து அவேர்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுன்னே சொல்லலாம் ஸோ அதிகப்படியான அவேர்னஸ் கூட ஒரு விதமான பயத்தை தான் அவங்களுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணி விடுது ஸோ எந்த மாதிரியான கட்டி இருந்தால் அது புற்றுநோய்னு நாங்கள் பயப்படலாம் பொதுவாக லேடிஸ்க்கு கட்டி வந்து புற்றுநோய் கட்டி வந்து நாற்பது வயசில் ஐம்பது வயசில் தான் வரும் ஆனால் அதனால் முப்பது வயசில் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது நாற்பது ஐம்பது தான் காமன் ஏஜ் நாற்பது ஐம்பது அறு அதுக்கு மேலே ஸோ இருபது முப்பது வயசில் காமனாக வரக்கூடிய கட்டிகள் என்னென்னா ஃபைப்ரோ அடினோசஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மென்ஸ்ட்ரல் பீ பீரியடோடு சம்மந்தமாக இருக்கும் ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மார்பு வீக்கமாகவும் டைட்டாகவும் இருக்குது ஃபீல் ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் பீரியட்ஸ் முடிஞ்சவொன்னா அது வந்து அந்த கட்டி வந்து அமுங்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு சைக்கிளுக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அது வந்து ஃபைப்ரோ அடினோசஸ் அது வந்து பயப்பட தேவையில்லை அதே மாதிரி ஃபைப்ரோ அடினோமான ஒரு சில கட்டிகள் இருக்குது அதுவும் வந்து பினைன் டியூமர் அதாவது கேன்சர்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து அவங்களாவே கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்க வந்து மருத்துவரை அணுகி அவங்க செக்கப் பண்ணி தேவைப்பட்டால் அல்ட்ரசவுண்டில் நம்ம அமோகிராம் பண்ணி தான் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால் கட்டின்னு வந்தாலே நீங்கள் வந்து ஒரு மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணுறது நல்லது நீங்களாகவே வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் வந்து அவேர்னஸ் கூடி இருக்கிறது நல்லது அதுக்காக அது அதற்காக வந்து பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு தகுந்த மருத்துவரை வந்து அணுகி நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பயம் போயிடும் ஓகே 
ஒரு கட்டி நார்மலாவே அது ஏதாவது இருக்குமா அப்படி நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது தான் பயம் இருக்கும் தவிர நீங்க கன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்கனா ஒரு தடவை கன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்கனா நிச்சயமா அந்த பயம் இருக்கு ஓகே ஒன்ஸ் கட்டி வந்துட்ட பிறகு கொஞ்சம் போய் நீங்க ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கிறதுக்கு எடுக்க யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கட்டின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான பயம் குறைஞ்சிடும் பயம் குறைஞ்சிச்சாலே பாதி நோய்க்கு காரணங்கள் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் பல விஷயங்கள் பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி அடுத்த அழைப்பாலும் இனிப்பதா இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி புற்றுநோயை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் புற்றுநோய் சார்ந்த கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக இன்றைக்கி நீங்கள் கால் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ புற்றுநோய் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு புற்றுநோய் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ சிம்டம்ஸ் இருக்குது டாக்டர் கிட்டே போன பிறகு என்ன மாதிரியான ஸ்க்ரீனிங்லாம் எடுப்பாங்க டாக்டர்ஸ் புற்றுநோய் ஒன்ஸ் வந்துச்சு அதை ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் பயோப்சி அப்படின்ற டெஸ்ட் மூலமாக சதை எடுத்து பரிசோதனைக்கு அனுப்புவாங்க ப்ளஸ் அது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜிங்னு ஒரு ப்ரொசீஜ் ஸ்டேஜிங்னா என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது எந்த அளவுக்கு அது பரவி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது சிடி ஸ்கேன் பெட் ஸ்கேன் போன்ற சில ஸ்கோயண்டோஸ்கோபி போன்ற சில டெஸ்ட்டுகள் பண்ணணும் ஏன்னா ஸ்டேஜ் பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஆரம்ப ஸ்டேஜுக்கு ரொம்ப ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்கள் குறைவுனால் அதை கொஞ்சம் ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணலாம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆக போக அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை அதிகமாகும் அதனால் கொஞ்சம் சிரமமாகவும் இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது ஸோ ஒன் ஸ்டேஜிங் பண்ணிட்டாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் மூணு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சர் ஒன்று வந்து சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் அது ரெண்டாவது வந்து ரேடியோ தெரப்பி மூணாவது வந்து கீமோ தெரப்பி ஸோ இந்த மூன்று வகையான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு கேன்சருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான காம்பினேஷனில் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனீங்கன்னா ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஆரம்ப ஸ்டேஜில் சர்ஜரி மட்டும் தேவைப்படும் இன்னும் சில பேருக்கு சர்ஜரி ப்ளஸ் கீமோ தெரப்பி தேவைப்படும் இன்னும் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சா சர்ஜரி கீமோ தெரப்பி ரேடியேஷன் தெரப்பி அந்த மாதிரி மூணுமே தேவைப்படும் இப்போ இப்போது தொண்டையில் புற்றுநோய் வருது லேரின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ரேடியோ ரேடியோ தெரப்பி கொடுப்பாங்க ஆரம்பத்தில் அதே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக ஆகிடுச்சுன்னா ரேடியோ தெரப்பி ப்ளஸ் கீமோ தெரப்பி ரெண்டுமே சேர்ந்து கொடுப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வகையான கேன்சருக்கு வந்து ஒவ்வொரு வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த மாதிரி ஓகே கேன்சர் கேன்சருக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுங்க ஓகே நீங்கள் இணைப்பு உங்களோட இணைப்பு துண்டுச்சிருச்சுமா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களோட கேள்விகளை கேட்டு பண்ணிடலாம் தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் ஐநில தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பேர் கோசலா ஓகே டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா டிவி சத்தத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தொண்டையில் கேன்சர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டுருக்கோம் ஓகே அவரோட வயசு என்னம்மா அறுபத்தி ஏழு வயசு மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்கார் ஆ சரி சொல்லுங்கம்மா ஆ டாக்டர் நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தொண்டையில் கட்டி மாதிரி சின்னதாக வந்துருக்கு சரி அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டுருக்கோம் ஓகே ரெண்டு டைம் கீமோ கொடுத்துட்டாங்க அப்போவும் அந்த கட்டி சின்னதாக அப்படியே இருக்குது இன்னும் குறையவே இல்லை கொஞ்சம் ஓகே அதனால அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சார் நீங்கள் கீமோ தெரப்பி மட்டும்தான் எடுக்கிறீங்களா இல்லை ரேடியோ தெரப்பி கதிர்வீச்சு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை சார் அதெல்லாம் பின்னாடி இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் செய்யலான்னு நினைக்கிறாங்க சார் சரி ஸோ கதிர்வீச்சு ட்ரீட்மெண்ட் இன்னும் இருக்கு இல்லைங்களா இன்னும் வைக்கல இன்னும் வைக்கல வைக்கிற மாதிரி இன்னும் நீங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கூட ட்ரீட்மெண்ட் முடியலை உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து
மேடம் நாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறங்க ஓகே உங்க பேர்மா பேர் திவ்யாங்க இப்ப யார்காக மார்க்கெட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்களுக்கு அத கேக்குறங்க ஓகே ஏஜ் என்னமா ஏஜ் 42 வருஷம் ஓகே பேசலாம் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இனேபிள் தான் இருக்கார் டாக்டர் யூட்ரஸ்ல வந்துட்டு ஒரு 3 இயர்ஸ் அந்த இன்ட்ராமியரல் ஃபைப்ராய்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்க சரிங்க அது கொஞ்சம் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கங்க அவங்க வந்துட்டு ட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணதா சொல்றாங்க சரி சரி இது அப்படியே இருந்துச்சு அப்படினா அது பின்னாடி வேற மாதிரியான கட்டி ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குங்களா டாக்டர் இல்ல ஃபைப்ராய்டு வந்து ஒரு சாதாரண கட்டி தான் கர்ப்பப்பையில வர்ற கட்டி அது வந்து பொது அந்த மாதிரி ஆக வாய்ப்பு இல்ல சாதாரணமா அந்த கட்டி வந்து ஒன்ஸ் மெனோபாஸ் வந்துச்சுனா அது தானாவே அமைஞ்சிரும் ஓகே அது வந்து புற்றுநோய் மாறிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடி பலகடி பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க என்னைப்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நான் சென்னில பேசுறேங்க ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யார்காக சேர் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ மாமாக்கு லிவர் கேன்சர்னு சொன்னாங்க ஓகே அவரோட வயசு என்ன வயசு 50 ஓகே உங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இனேப்பில் தான் இருக்கார் ஆ சரி சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் மாமாக்கு லிவர் கேன்சர்னு சொல்லி நாலா ஸ்டேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது காப்பாத்த முடியாது ஓகே அப்படி சொல்லிட்டாங்க சார் இதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு ஆ நாலாவது ஸ்டேஜ் நாலாவது ஸ்டேஜ்னா எதை வச்சு சொல்லிருக்காங்க மா லிவர் தவிர வேற ஏதாவது உறுப்புகளுக்கு பரவி இருக்கா ஆ லிவர்ல இருந்த பக்கத்துல எல்லாம் பரவிட்டதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் பக்கத்துல எல்லாம் பரவி இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க பக்கத்துலாம்ாங்கிருக்கு <laughs> அந்த கட்டிய கரைச்சி கொஞ்சம் வாழ்நாள நீட்டிக்கலாம் அதை மட்டும் செய்ய முடியும் அதற்கு வந்து நீங்கள் புற்றுநோய் சிறப்பு மருத்துவர் யாராவது கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க பேர் முத்து மேடம் பாண்டிச்சேரி ஓகே இப்போ யாருக்காக கிட்ட தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க முத்து எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்கள் வயசு என்ன புண்ணுமாற்றிமாறுது வளவளப்பு போய் ஒரு மாதிரி டைட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அந்த ஃபைப்ரோசஸ் நார் சத்து உள்ள அந்த இது வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும் ஸோ அதனால் வாய் ஓப்பன் பண்ணுறது இதெல்லாம் கஷ்டமாயிரும் ஸோ சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஆகலாம் நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு செக்அப் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லது ப்ளஸ் புகையிலை த சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டாக்டர் பேசலாம் டாக்டர் இப்போ புற்றுநோய் வந்துட்டு பிறகு கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன் பத் மெடிசன்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ இப்போ இருக்க ரீசெண்ட் டைம்ஸில் என்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு அதாவது ச சர்ஜரி ரேடியேஷன் கீமோதெரப்பி இந்த மூன்றையும் மூ மூன்று துறையிலையும் நிறைய அட்வான்ஸஸ் வந்திருக்கு சர்ஜரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வாயில் சில பேருக்கு புற்றுநோய் வருது அதில் வந்து சில பேருக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும்போது ஒரு பகுதியே எடுக்க வேண்டியிருக்கும் தாடை இல்லைனா அந்த எலும்பு அந்த நாக்கு அது போல் பல இதுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் உறுப்புகளை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது ரொம்ப விகாரமாக தெரியும் அது வந்து இப்போது இந்த காலத்தில் வந்து பிளாஸ்டிக் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமாக வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து சதையை வந்து கா காலில் இருந்தோ இல்லை நம்ம 
மார்பிள் இருந்தோ எடுத்து அங்கே வச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுற பண்ண அந்த இதுவே இல்லாமல் வந்து நம்ம அது வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ பிளாஸ்டிக் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்ஜரிஸ் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ரெண்டாவது வந்து இப்போது சில பேர் காலில் வந்து கட்டி வருது கால் எலும்பில் கட்டி வருது ஆஸ்டியோஸ் ஆர்க்கோமான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி புற்றுநோய் சில பேர் ரொம்ப சின்ன வயசில் தான் வரும் அது பதினஞ்சு வயசு பத்து வயசில் வரும் அந்த மாதிரி சில கட்டிகள் வந்து முன் ஒரு இருபது முப்பது வயசு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் க இந்த காலை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆம்புடேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ பட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா கீமோதெரப்பி கொடுத்து அதை கரைச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராஸ்தசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ராஸ்தசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கட்டியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ப்ராஸ்தசஸை இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ கால் வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகிரும் நம்மளுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து லிம் ப்ரிசர்வேஷன் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி பிரெஸ்ட்லேயும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்ஜரி க முந்தி பிரெஸ்ட் ஃபுல்லாக அகற்ற வேண்டியிருக்கும் இப்போ வந்து டியூமரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரி பண்ணலாம் இல்லை ரொம்ப பிரெஸ்ட்டு எடுத்துட்டோம்னா வேறு இடத்துல அந்த சதை வச்சு அது வந்து பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்ஜரி கூட பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சர்ஜரியில் அட்வான்ஸஸ் வந்திருக்கு ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகுது இதனால் ரெண்டாவது வந்து ரேடியேஷனில் பார்த்திங்கன்னா முந்தைய வந்து கோபால் தெரப்பி யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து லீனியர் ஆக்சிலேட்டர் அதில் வந்து இன்னும் இப்போ பிரெயினில் ஒரு சில பேர் கட்டி வருது சில இடத்துல வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது இப்போ பொதுவாக பிரெயின் டியூமருக்கு ஆப்ரேஷன் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பட் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கட்டிகளை வந்து ஸ்டீ ரேடியோ ரேடியோ சர்ஜரி அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ரேடியோ தெரப்பி மூலமாகவே அதை பீம்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த டியூமரை மட்டும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு நுணுக்கமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அது பிரெயினுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சில பேருக்கு லிவருக்கும் இல்லை லங்குக்கோ கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டீரியோடாக்டிக் பாடி ரேடியோ தெரப்பி ஸ்டீரியோடாக்டிக் ரேடியோ சர்ஜரி அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் ரேடியேஷனில் வந்திருக்கு அதே மாதிரி கீமோ தெரப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா கீமோ தெரப்பி வந்து சாத கேன்சர் செல்ஸு மட்டும் இல்லை சில நம்ம உடம்பில் வளரக்கூடிய செல்கள் அதாவது முடி இல்லைனா இரத்த அணுக்கள் இல்லைனா நம்ம குடலில் இருக்கிற செல்ஸ் உள் சுவரில் இருக்கிற செல்ஸ் அது வளரக்கூடிய செல்ஸ் இதெல்லாம் அதையும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் அதனால் முடி கொட்டுறது இல்லைனா லூ டயரியா போகிறது அந்த மாதிரி சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது கீமோதெரப்பி பட் இப்போ வர்ற ட்ரீட்மெண்ட் சில பே சில கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் டார்ஜெட்டட் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க டார்ஜெட்டட் தெரப்பி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கேன்சர் செல்ஸை மட்டும் டார்ஜெட் பண்ணும் மற்ற இருக்க நம்ம உடம்பில் இருக்கிற மற்ற செல்ஸை வந்து அதை வந்து அட்டாக் பண்ணாது ஸோ அதனால் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அந்த அந்த இதில் குறையுது ப்ளஸ் இப்போது ரீசெண்டாக இம்யூனோ தெரப்பின்னு வந்திருக்கு இம்யூனோ தெரப்பின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தியவே கேன்சருக்கு எதிராக தூண்டி அதை அகெயின்ஸ்ட் கேன்சருக்கு எதிராக வேலை செய்ய வைக்கும் அது அதனால் அதன் மூலமாக வந்து சில கேன்சரில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நம்ம இப்போ வந்து கியூர் ரேட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் நியர் நார்மல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் நியர் நார்மல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு ஓகே ஃபைன் சார் இன்னும் பல விஷயங்கள் பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பெல்லாம் இன்னைக்குள்ள தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேரு நீங்க எங்க கூப்பிடுறீங்க என் பேரு சாந்தி எங்க இருந்துமா கூப்பிடுறீங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறங்க ஓகே இப்போ யார்காக மார்க்கெட் தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எங்க வீட்டுக்காரர்காக பேசுறோம் ஓகே அவரோட வயசு என்னமா அவருக்கு 52 வயசு ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இன்னைக்குள்ள தான் இருக்காங்க கேட்கட்டுமா ம் பேசலாமா அவருக்கு வந்து ஏற கையில கேன்சர் இருந்துச்சு சரிங்க அவருக்கு இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு சரி எடுத்து இப்போ கீமா கொடுத்துக்கறாங்க சரிங்க ம் அது வந்து இப்போ எத்தனை கீமா கொடுப்பாங்கன்னு தெரியலன்னா அவங்க எதுமே டீடைல் சொல்ல செக் மார்க்ல தான் ட்ரீட்மெண்ட் சரி அடுத்து அவங்க கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி கேக்குறோம் பொதுவாக இறைப்பை கேன்சருக்கு வந்து 6 தடவை கீமோ கொடுப்பாங்க 6 6 டு 8 தடவை கொடுப்பாங்க ம் சில பேருக்கு ரேடியேஷன் கூட கொடுப்பாங்க பட் பொதுவாக கீமோ தெரப்பி மட்டும் கொடுப்பாங்க நிறைய பேர் அது அந்த அந்தந்த ஸ்டேஜை பொறுத்து அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆலோசனை உங்களுக்கு மூணு எம்எல் நாலு எம்எல்ல தான் ரெண்டு சிறு கட்டி இருந்துச்சு சரி எச்சாச்சு இனிமேல் வராத அளவுக்கு தடுக்கிறோம் ஜிக்மர்ல தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக சின்ன அளவில் கட்டி இருந்ததுன்னா அது ஆரம்ப ஸ்டேஜாக தான் இருக்க முட
ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்து புற்று நோயை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நிகழ்ச்சியில் லாஸ்ட்டாக கால் பண்ண காலர் கூட முடியலாம் கொட்டலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் முதல்ல முடி கொட்டும் கருப்பாங்க ரொம்ப அனிமிக் ஆகிடுவாங்க அல்லனு சொல்லிட்டு பல பேர் பல விஷயங்கள் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இதனாலே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பல பேர் யோசிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்னவாக்கும் டாக்டர் அதாவது அவங்க வந்து அதாவது எல்லாருக்கும் இந்த சைடு எஃபெக்ட் வரும்னு சொல்ல முடியாது நூ நூறு பேர் கீமோ தெரப்பி எடுத்தால் வந்து அறுபது பர்சன்ட் பேருக்கு கீ சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம் முக்கால்வாசி பேருக்கு வரலாம் சில பேருக்கு வராது அந்த வர்றவங்களுக்கு கூட சிவியாரிட்டி வந்து அந்தளவுக்கு எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி சிவியாரிட்டி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மைல்டாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு சிவியராக இருக்கும் அப்படியே அந்த சிவியாரிட்டி அதிகமானால் அதுக்கேற்ற மாடிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ரீட்மெண்ட் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிவியாரிட்டியும் குறைச்சிடலாம் ப்ளஸ் வந்து இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே டெம்பரரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எப்போது எவ்வளோ நாள் கொடுக்குறோமோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அந்த ஆறு மாதத்துக்கோ மூணு மாதத்துக்கோ அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து பழையபடிக்கு நார்மலுக்கு வந்துடும் ரிவர்சிபிள் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தற்காலிகமான அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸை வந்து நினச்சி ரொம்ப வந்து இப்போ மக்கள் பொதுவாக எல்லோரும் வந்து இம்மிடியேட்டாக என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு தான் யோசிப்பாங்க பிற்காலத்தில் என்ன ப்ரா என்ன வரும்னு யோசிக்க மாட்டாங்க ஸோ இம்மிடியேட்டாக தற்காலிகமாக வர்ற அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம பெரிதுப்படுத்தாமல் நம்ம வந்து லைஃப் லாங் நல்லா இருக்கணும் இந்த கீமோ தெரப்பி கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் அந்த இது குணமாகி நம்ம லைஃப் லாங் நல்லா இருக்கணுன்றத அவங்க வந்து யோசித்தாங்கன்னா அது வந்து பெருசாக தெரியாது ஓகே ஃபைன் சைட் எஃபெக்ட்ஸை மட்டும் யோசிக்காமல் பிற்காலத்தில் நம்ம ஹெல்தியான லைஃப் வாழணும் ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லிவிங் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறவங்க எல்லாருமே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அவசியமான விஷயம் சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து பேசலாம் நீங்கள் சொல்ல அடுத்த அழைப்பால் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஒரே <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது நீ நேரடியாக போய் ஒரு மருத்துவரை அணுகி ஏன்னா அவர் உங்களை எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் வாயெல்லாம் செக்கப் பண்ணி உள்ள தொண்டையில் செக்கப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் செஸ்ட்டில் வந்து எக்ஸ்ரே ஏதாவது செக்கப் பண்ணி பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸ்மோக்கிங்கை உடனடியாக நிப்பாட்டுறது நல்லது ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேரு மல்லிகாமா நெல்லூர் நொண்டி பேசுறேன் ஓகேமா இப்ப யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க நாத்தனார்மா ஓகே அவங்க வயசு என்னமா அவங்க வயசு 63 ஆவதுமா சரிமா அவங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இருக்கார் இனிப்புல ம் नमस्ते சார் ஆ வணக்கம் சொல்லுங்கமா எங்க நாத்தனாருக்கு தொண்டல கேன்சர் சார் சரி அவங்களு சாப்டி ரெண்டு மாசம் ஆகுது தொண்டல முடிச்சா இதாயிடுச்சு போல தண்ணி கூட போவே இல்ல சரி சவுண்ட் பேக்ரா தண்ணியே போவே இல்ல சொல்லுங்க சாப்பிட்டு நல்லா வயித்துல ஆபரேஷன் பண்ணி டியூப் மாதிரி வெச்சிருக்காரு ம் லிக்விட் ஐட்டமா போகுது சார் அது நல்லா ஆகுமா ஆவாதா சாப்பிட முடியுமா முடியாதா இல்ல உங்களுக்கு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தாச்சுங்களா நீங்க ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துနေ இருக்காங்க சார் என்ன ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க எடுக்கலையா <laughs> 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 என்ன 
ஆபரேஷன் பண்ண அது என்னது ஒண்ணுமே சொல்லல அவங்க சாப்பிடுறாரு அவங்க ரொம்ப பயப்படுறாரு சின்ன சின்ன பசங்க இருக்காரு அவங்களுக்கு இல்ல நீங்க வந்து உங்க மருத்துவர்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்னன்ன இது என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கு என்ன ஆபரேஷன் பண்ண முடியுமா இல்ல ரேடியேஷன் பண்ண முடியுமா என்ன ட்ரீட்மென்ட் பண்ண முடியும் எது பண்ணா சரியாகும் நீங்க வந்து உங்க மருத்துவர கன்சல்ட் பண்ணா நல்லா ஆகும் சார் இல்ல அது வந்து உங்க இது ஸ்கேன் எல்லாம் பார்த்து பேஷன்ட் பார்த்து தான் சொல்ல முடியுமா ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு நீங்க ஸ்கேன் எடுத்துப்பீங்க நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் சோ டாக்டர் சொல்லிருப்பாரு நீங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க அவங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேஜ்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்கணும் டாக்டர் சொல்லிருக்காரு மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பால கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு புற்றுநோய் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன மேம் நான் ஜெனிபர் பேசுறேன் நான் திருநெல்வேலில இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகே இப்போ யார்காக மா கேட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் என்னோட வயசு என்ன பத்தி ஒண்ணு ஆகுது ஓகே உங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இருக்காரா இனிப்ல ஆ குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கமா சார் எனக்கு வயசு என்ன பத்தி ஒண்ணு ஆகுது ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ரெண்டுமே சிசேரியன் ஆபரேஷன் பண்ணி தான் அது பண்ணாங்க வழி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஹார்மோன்ஸ்லாம் மாறி இருக்கும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் தெரியலாம் ஸோ அதனால் வந்து அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் வந்து நாற்பது வயசுலேருந்து மேமோகிராம் செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா புற்றுநோயை பற்றி பல விஷயங்கள் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணும் டாக்டர் அட்லாஸ்ட் உணவு கட்டுப்பாடுகள் எப்படி எடுத்துக்கணும் அவங்க என்ன மாதிரியான உணவு முறைகள் எடுத்துக்கிறது ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி சொல்கிறீங்களா இல்லை எனி ட்ரீட்மெண்ட் ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ட்ரீ டயட்டில் வந்து அதிகமான மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கேலரிஸ் ஹை ஹை ஃபேட் டயட் அதிக கொழுப்பு சத்து உள்ள உணவுகளை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அதிகமான அளவில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இது ஏன்னா இதில் வந்து நார் சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது நார் சத்து ரொம்ப நம்ம இட் கேன் ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் கேன்சர் குடல் புற்றுநோய் கர்ப்ப புற்றுநோய் அதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் லோ அமௌண்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒபிசிட்டி அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ இதுதான் நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ப்ராசஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது கேன்டு ஃபுட்ஸ் டின்டு ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப எடுக்காமல் ரொம்ப டீப் ஃப்ரைடு ஃப்ரூட்ஸ் டீப் ஃப்ரை ரொம்ப இந்த பிளாக் கார வரைக்கு ஃப்ரை பண்ணுறது அந்த யூஸ்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதை மாதிரி அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஓகே ஃபைன் சார் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்குமே தெளிவான முறையில் பதில் வச்சுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க் யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்து சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர் தான் சிஸ்கிரிட்டி காட்டலிங் பாய் ஃபம் யூ ஆல்